नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू आवर गार्डनिंग चैनल प्रमोद उद्यान वन से अगेन सो फ्रेंड्स आज आप सबके साथ मैं ऐसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में शेयर करूंगा जो आपके गार्डन में मई से जून जुलाई तक मानसून सीजन के एंड तक समर से लेकर मानसून सीजन के एंड तक हेवी ब्लूमिंग करते रहेंगे एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं इजी टू केयर होते हैं आसानी से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से सो so, पहला नंबर पे आता है ये है अलमंडा का प्लांट ये बूस वाले वेराइटी होता है इसका बार बार बीज साल में एक दो बार इसका प्रोनिंग करना चाहिए यह समर से लेकर आखिरी मानसून तक इसमें फ्लारिंग होता है विंटर सीजन इसका डरवान से पीरियड होता है ये छोटे से छोटे कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है देखिए अभी इसमें फ्लारिंग पिक पर है नए नए आना शुरू हुआ है कलियाँ इसमें देखिए बनते रहे इसका बड़ा सा प्लांट एक साइड में है गार्डन के अंदर साइड में है उसको आप सबको साथ जरूर दिखाऊँगा पर ये वाला एक टहनी यहाँ पर आ गया था देखिए इसमें कितने सुंदर से फ्लारिंग होता है नेक्स्ट जो प्लांट होता है ये है डबल चंदी का प्लांट ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है इसको आप छोटे से छोटे कटिंग से लेकर ग्रो कर सकते हैं देखिए इस तरह से छोटे कटिंग भी लेकर अगर आप जमीन में ग्रो कर लेंगे तो वो आसानी से ग्रो हो जाता है इसको अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा पॉट देना चाहिए क्योंकि इसका रूट बहुत ज़्यादा फैलता है और इसमें बहुत ही हैवी ब्लूमिंग होता है समर सीजन से लेकर मानसून सीजन के एंड तक इस तरह से बड़े बड़े लीफ होने के कारण प्लांट बूसी हो जाता है तो बीच में इसमें इसमें पेस्ट अटक होता रहता है इसको आप अगर थोड़ा थोड़ा बीच में नीम एल का स्प्रे करते रहेंगे तो इसमें फ्लावरिंग कभी ख़त्म नहीं होगा और प्लांट ख़राब भी नहीं होगा नेक्स्ट नंबर पे जो प्लांट है ये है हिबिस्क की वाइट वाले वेराइटी हिबिस्क की कई वेराइटी आते हैं और वो समर सीजन में बहुत ही अच्छी तरह से खिलते रहते हैं ये देसी वेराइटी होने के कारण ये समर से लेकर मानसून के एंड तक बहुत ही हेवी ब्लूमिंग करते रहते हैं देखिए इसमें से अभी कितने ज़्यादा क्वांटिटी में बर्डिंग आ रहा है तो इसको भी आपको ऐड करना चाहिए आपके गार्डन में इसमें बहुत ही अच्छा फ्लारिंग होता रहता है लो मेंटेनेंस प्लांट होता है इजी टू केयर होता है छोटे से छोटे कटिंग से आसानी से चल जाता है ये प्लांट अभी इसमें देखिए वाइट मिली बग का अटक हुआ है इसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये प्लांट एकदम से ख़राब होकर मर मर सकता भी और बाकी प्लांट को भी ये अटक कर सकता है इसमें से देखिए इस लिस्ट में नेक्स्ट जो प्लांट होता है ये होता है मिनी चांदनी का ये चांदनी प्लांट का मिनीचर वेराइटी होता है ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है क्योंकि इस प्लांट का फूल के साथ साथ इसका जो सेप होता है ये भी आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लुक देता है क्योंकि ये छोटे छोटे लीफ के साथ एकदम बुसी लुक देता है एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी इसको आप रख सकते हैं विंटर सीजन में और मानसून सीजन समर सीजन में इसमें बहुत ही हैवी ब्लूमिंग आता रहता है देखिए कितने सुंदर से अभी फ्लारिंग हुआ है ये मेरा ज़मीन में लगाया गया है अगर आप पार्ट में ग्रो कर रहे तो इसका थोड़ा सा मैंटेनेंस चाहिए क्योंकि इसका हैवी रूट होता है तो रूट प्रोनिंग करना चाहिए साल में एक दो बार और ऊपर से पिंचिंग करना चाहिए ताकि इसमें जितने भी नए ग्रोथ निकलेंगे उतना ज़्यादा फ्लारिंग होगा नेक्स्ट जो प्लांट होता है वो जो समर सीजन में हैवी समर में ये खिलता रहता है ये होता है अडेले वाडेलिया का प्लांटर देखिए अभी मैंने ग्रो किया हूँ अडेले का प्लांट बहुत ही आसानी से इतने छोटे से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और इसमें देखिए हर एक नोट पार्ट से एक बर्ड्स निकलता है उसमें फ्लारिंग होता रहता है और बर्ड को पिंचिंग करने के बाद इसमें से देखिए फिर से नया ग्रोथ निकलता है और उसमें से फिर से बर्डिंग आ जाता है इसको आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि ये नीचे तक लटकते लटकते फ्लारिंग करता रहे समर सीजन के तपती गर्म में खिलने वाला ये है भिनका का प्लांट ये देसी वाली वेराइटी है और इसका बहुत सी हाइब्रिड वेराइटी भी आते हैं वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं इस तरह से सीड्स कोट बनता रहता है सीड पट को हटाना चाहिए ताकि फ्लावरिंग अच्छे हो और क्योंकि सीड जब बनता है तो फ्लावरिंग कम हो जाता है इसी तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा सा पट देना चाहिए क्योंकि ये इसका रूटिंग बहुत ही हैवी होता है इसी वजह से देखिए कितने खूबसूरत फूल है समर सीजन में ये जो कसमस की वेराइटी होता है ये बहुत ही डेंस फ्लावरिंग करते रहते हैं अभी देखिए एक ही प्लांट में कितने ज़्यादा क्वान्टिटी में फूल खिल रहा है अभी तो इस तरह से इस प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं आपके गार्डन में आर्ट कर सकते हैं इसमें से ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाते हैं नहीं तो जो रेडीमेड प्लांट मिलते हैं गार्डन जो नर्सरी में आप उसमें से ग्रो ग्रो कर सकते हैं सबसे कम केयर में सबसे कम पानी में ग्रो होने वाला प्लांट ये है पर्सलिन और इसका और एक वेराइटी आता है परचूला का इस तरह से तो ये आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है क्योंकि इसमें पानी का ध्यान भी ना रखे तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है इसके कई कलर कई वेराइटी आते हैं इसको आप जरूर ऐड कीजिए अभी इस टाइम नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको बीस तीस रुपये करके एक प्लांट मिल जाता है 
कहीं पे अगर किसी के रिलेटिव्स के घर गए हैं कुछ कटिंग ले आए वहाँ से उसको भी ग्रो कर लीजिए बहुत ही आसान उससे ग्रो मिलने वाला ये प्लांट और ये भी ब्लूमिंग करता है समर सीजन में इस लिस्ट में नेक्स्ट जो प्लांट होता है ये होता है देसी रोज इसके ग्राफ्टेड रोज भी आजकल आता है पर वो थोड़ा सा केयर करना पड़ता है पर देसी रोज जो होते हैं इनको बहुत ही कम केयर में चलने वाले ये प्लांट होते हैं समर सीजन में जितने भी तपते गर्म हो हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इनको ये बहुत ही अच्छा ब्लूमिंग करते रहते हैं इसके मेरे पास वाइट कलर है यहाँ पे इसके अभी फ्लारिंग नहीं हुआ है देखिए और एक इसके सिंगल पेटल के रोजेस है यहाँ पर इस तरह से जो ये बंचेस में खिलते रहते हैं यहाँ पर देखिए वो जो अलमंडा का वाला वेराइटी है ना उसमें देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग हो रहा है गार्डन में इन सभी प्लांट के अलावा देखिए अभी हमारा गार्डन में आड़ हो सकता है ये अपराजता के प्लांट इनका मैंने ऊपर से प्रोनिंग कर दिया हूँ ताकि इसमें नई ग्रोथ निकल पाए इसीलिए इसमें फ्लारिंग है नहीं पर पहले वीडियो में चैनल में है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से फ्लारिंग होता रहता है इसको मैं एक प्लांट की तरह ग्रो कर रहा हूँ सभी अपराजता के प्लांटों को देखिए सो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ सो तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना कमेंट में बताना आज का शेयरिंग आप सबको कैसा लगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग प्रमोद होते हैं